হ্যালো ভিউয়ার্স কেমন আছেন আপনারা আজকে আমরা কাট কপি এন্ড পেস্ট এই তিনটা জিনিস নিয়ে আলোচনা করব তো চলুন এখানে আমাদের একটা ডকুমেন্টস ওপেন করা আছে এখানে দুইটা প্যারাগ্রাফ আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু লেখা রয়েছে আমরা যদি চাই আর তৃতীয় একটি প্যারাগ্রাফ আনার জন্য এই প্যারাগ্রাফটা কপি করে এটাকে প্রথমে সিলেক্ট করলাম মাউসের মাধ্যমে সিলেক্ট করে কপি ক্লিক করলাম তারপর যেখানে পেস্ট করতে চাই সেখানে যদি পেস্ট করতে চাই তো এখানে পেস্টে ক্লিক করব ক্লিক করে পেস্ট হয়ে গেল আবার একইভাবে যদি এই যে গোল ফিস যে প্যারাগ্রাফটা আছে এটাকে যদি আমি কপি করে আবার পেস্ট করতে চাই মাউসের ক্লিক ছাড়া তাহলে আমরা কিবোর্ডের কন্ট্রোল সি চাপব কন্ট্রোল সি মানে কপি আগে এটাকে হাইলাইট করব তারপর কন্ট্রোল সি চাপলাম কপি হয়ে গেল তারপর কন্ট্রোল ভি চেপে পেস্ট করে দিলাম পেস্ট হয়ে গেল ওকে আবার আন্ডু দেই আন্ডু করলাম আগের অবস্থায় চলে আসলাম এবার যদি কাট করে আমি গোলফিস প্যারাগ্রাফটা উপরে রাখতে চাই আর লরেম এফসাম যে প্যারাগ্রাফটা নিচের প্যারাগ্রাফে রাখতে চাই তাহলে আবারও সিলেক্ট করলাম এটাকে কাট করলাম কাট আর কপির মধ্যে পার্থক্য হলো ক্লিপ বোর্ডে কম্পিউটারের ক্লিপ বোর্ডে বা উইন্ডোজের ক্লিপ বোর্ডে যেটা আপনি কাট করলেন বা কপি করলেন সেটা থেকে যায় আর কপি করলে লেখাটা মুছে না কিন্তু কাট করলে লেখাটা মুছে যায় যেমন আমি মাত্র কাট করলাম লেখাটা মুছে গেল কিন্তু এর আগেরবার যখন কপি করেছিলাম লেখাটা মুছে নি তো আমরা এখন যেহেতু ক্লিপ বোর্ড আমাদের ওই প্যারাগ্রাফটা রয়েছে আমি এখন যদি পেস্ট করি এখানে বাটনে ক্লিক করে অথবা কন্ট্রোল ভি চেপে পেস্ট করলে লেখাটা চলে আসবে আমার ক্লিপ ক্লিপ বোর্ড থেকে লেখাটা সরাসরি চলে আসলো এ হলো কাট কপি পেস্ট এর খেলা কিন্তু আর একটু অ্যাডভান্স যদি আমরা জানতে চাই তাহলে আমরা একটু দেখতে পারি মজার মজার জিনিস আছে এখানে খুব ইজি সেটা হচ্ছে আমি আবার আন্ডু দিই আন্ডু যেমন লরেম এপসন এটাকে আমরা সিলেক্ট করলাম মাউসটা আসলে কোনো লাইন যদি সিলেক্ট করতে চাই মাউসটা হাতে বাম পাশে এনে একটা ক্লিক করলে হবে মাউসের আইকনটা চেঞ্জ হয়ে গেছে দেখেন এখানে রাখলে একরকম আর এখানে রাখলে যখন আইকনটা চেঞ্জ হয় তখন বুঝতে হবে যে আপনার মাউস এখানে ক্লিক করলে এটা লাইনটা সিলেক্ট হবে পুরো লাইন অথবা ড্র্যাগ করলে আপনি যে যা সিলেক্ট করতে চান সিলেক্ট করতে পারবেন হাওয়ার আমরা এই প্রথম লাইনটা সিলেক্ট করলাম করে কপি করলাম সিম্পল কপি দিস ইজ কপি অথবা কন্ট্রোল সি কপি কপি হয়ে গেল আমরা এখন এটাকে পেস্ট করবো এখানে যদি পেস্ট করি জেনারেল পেস্ট মানে গতানুগতিকভাবে আমরা সহজভাবে পেস্ট করতে চাইলে এখানে ক্লিক করলাম অথবা কন্ট্রোল ভিতে চাপলাম পেস্ট হয়ে গেল এটা হলো জেনারেল পেস্ট এখন পেস্টের বাম ডান পাশে দেখেন একটা ড্রপ ডাউন মেনু আছে ক্লিক যদি করি এখানে আছে অনেক কিছু ব্যাপার যেমন কিপ সোর্স ফরমেটিং আমাদের এই যে লেখাটা লেখাটাকে লেখাটা যে ফন্টে আছে এবং যে সাইজে আছে এবং যে ফরমেট করা আছে লেখা নীল রঙের আছে এই ফরমেটটা সহ সে পেস্ট হবে এটা হচ্ছে কিপ সোর্স ফরমেটিং তা আমি এখানে যদি ক্লিক করি এখানে পেস্ট হবে তা আমি ক্লিক করলাম কিপ সোর্স ফরমেটিং দ্যাট ইস যা কপি করেছিলাম তাই পেস্ট করলো এখানে আবার আমরা কপি করেছিলাম এই লাইনটা ঠিক হুবহু এরকম ফরমেটিং করা আমরা যদি চাই ফরমেট এরকম ফরমেট হবে না তাহলে আমরা ক্লিক করলাম ক্লিক করলাম যে কিপ টেক্সট অনলি এর মানে এই যে এখানে আমরা ক্লিক করলাম এখানে ফোনটা আছে কিলিব্রি এবং টুয়েলভ সাইজ এখন আমরা এইখানে যদি পেস্ট করি কিপ টেক্সট অনলি তাহলে এই কিলিব্রি এবং টুয়েলভ সাইজেরই হয়ে এটা পেস্ট হবে যেমন ক্লিক করলাম ঠিক তাই হলো কিলিব্রি ফন্ট হলো এবং টুয়েলভ সাইজ হলো এছাড়া অন্য কোনো ফরমেট এখানে ছিল না তাই এখানে ফরমেট হয়েছে আমরা এখন নিচের লাইনে আসি নিচের লাইনে এসে যদি বলি কিপ টেক্সট অনলি তো করলাম তো ম্যাচ ফরমেটিং ম্যাচ ফরমেটিংটা আমরা একটু পরে আমরা দেখব তো এর আগে পেস্ট স্পেশালটা ক্লিক করি এখানে পেস্ট স্পেশালের মধ্যে পিডিএফ এবং এসটিএমএল আছে পিডিএফ দিলে পিডিএফ হিসেবে পেস্ট হবে এসটিএমএল দিলে এসটিএমএল আকারে পেস্ট হবে এবং ওয়ার্ড ডকুমেন্ট অবজেক্ট যদি চুজ করে পেস্ট করেন তাহলে অবজেক্ট হিসেবে পেস্ট পেস্ট হবে আমরা সবসময় যেটা ব্যবহার করি বেশিরভাগ ব্যবহার হয় সেটা হলো আনফরমেটেড টেক্সট যেমন একটা ফরমেট টেক্সট আমরা পেস্ট কপি করলাম 
লরেম ইপসাম এখন আনফরমেট হিসেবে যদি পেস্ট করি তো এখানে ওকে দেন লরেম ইপসাম সব ফরম্যাটিংটা চলে গেল তার চলে গিয়ে কারেন্ট যে কার্সারের যে ফরম্যাটটা সিলেক্ট করা ছিল ক্লিপ দিয়ে এবং টুয়েলভ ফোন এটাই পেস্ট হবে আবার যদি এখানে আমরা যদি পেস্ট করি তাহলে কিভাবে পেস্ট হবে লরেম এপসাম তার ফরম্যাট সহ পেস্ট হলো আবার এখানে এখানে ফ্রন্ট আছে ক্লিপ দিয়ে এবং টুয়েলভ হলো ফ্রন্ট সাইজ এখানে যদি আমরা সিলেক্ট করি ম্যাচ ফরম্যাটিং যে ম্যাচ করে এখানে যে ফরম্যাটিংটা আছে ফন্ট এবং ফন্ট কালার সাইজ সব কিছু মিলিয়ে আমি যদি এই প্যারাগ্রাফের এইখানে এই যে আমার কার্সারটা এখানে পেনের আগে এখানে ফরমেট করতে পেস্ট করতে চাই ঠিক প্যারাগ্রাফের প্রপার্টিজ অনুযায়ী অথবা ফরমেটিং অনুযায়ী তাহলে আমি কিপ টেক্স অনুযায়ী যদি দেই তাহলে সে ওই ফরম্যাটটাকে ইনহারিট করবে ধারণ করবে ক্লিপ করলাম তো লড়াই মেপসাম এইভাবে সে এই প্যারাগ্রাফের যে ফরম্যাটটা রয়েছে এই ফরম্যাটটাকে সে নিয়ে নিল তার নিজস্ব ফরম্যাটটা সে আনলো না আর এখানে রয়েছে সোর্স ফরম্যাটিং দেখলাম ম্যাচ ফরম্যাটিং দেখলাম কিপ টেক্স ফর অনলি কিপ টেক্স অনলি এটাও দেখলাম আমরা চার ধরনের কাট কপি পেস্ট দেখলাম এবং সাথে কিছু বিশেষ ধরনের পেস্টিং দেখলাম আর পেস্ট স্পেশালের মধ্যে আনফরমেটেডটা দেখলাম এটা বেশি ব্যবহার হয় এটা আপনাদেরও লাগবে আর ফরমেটেড টেক্সট মানে আপনি যেই ফরমেটেড টেক্সটা ছিল আসল মানে অরিজিনাল যে ফরমেটটা ছিল সেই হিসেবে যদি আপনি পেস্ট করতে চান তাহলে ফরমেটেড টেক্সট এখানে যদি দিয়ে ফরমেটেড দেন তাহলে ওই অরিজিনাল ফরমেটেড পেস্ট হবে ও নতুন কোনো ফরমেটকে সে ইনহেরিট করবে না তো আজকে এই পর্যন্তই আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখার ইচ্ছা থাকলে বা যদি দেখতে মন চায় আপনাদের তো কাইন্ডলি সাবস্ক্রাইব করেন আর কমেন্টে লিখতে পারেন আমাদের ভিডিও সম্বন্ধে আপনার কমেন্টস ভালো লাগলো বা খারাপ লাগলো তো ওকে ভিউয়ার্স আবার দেখা হবে থ্যাংক ইউ